দীর্ঘদিন থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছিলেন পৃথিবীর বাইরেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে এবার বোধ হয় সেই ধারণাটি সত্য প্রমাণ করতে যাচ্ছে নাসার ক্যাফলার মিশন সৌরমণ্ডলের বাইরের প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি গ্রহে আবিষ্কার করে ফেলেছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা নাসা বলছে আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে আরও কমপক্ষে বিশটি গ্রহ রয়েছে পৃথিবীর মতো মহাকাশে পাঠানো নাসার ক্যাফলার মহাকাশ যান দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে বিশটি নতুন গ্রহ পেয়েছে নাসার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতির মতোই সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর বাইরে আরও অনেক গ্রহ পাওয়া গেছে নাসার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতির মতোই সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর বাইরে আরও অনেক গ্রহ পাওয়া গেছে অন্যান্য সৌরমণ্ডলে বলা হচ্ছে নতুন করে সন্ধান পাওয়া গ্রহগুলো পৃথিবীর মতোই পাথরের গ্রহ বা রকি প্ল্যানেট নাসা বলছে নতুন আবিষ্কৃত গ্রহগুলোর আবহাওয়া পৃথিবীর মতো এরা সবাই নিজেদের মতো কোনো না কোনো নগত্রের পৃথিবীর মতো প্রদক্ষিণ করছে নাসার বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া বিন গ্রহটি তার নাম কে আই সাত হাজার নয়শো তেইশ দশমিক শূন্য এক যার বেশ পৃথিবীর বেশের চেয়ে সাতানব্বই শতাংশ বেশি গ্রহটিতে বছর হয় তিনশো পঁচানব্বই দিনে তবে সেখানে অনেক বেশি টান্ডা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলছে পৃথিবীর সদৃশ গ্রহটি যে নগত্রের চারপাশ করছে তার তাপমাত্রা সূর্যের চেয়ে কিছুটা কম ফলে স্বভাবত ওই গ্রহটির তাপমাত্রা পৃথিবীর চাইতে তুলনামূলক কম ওই গ্রহটিতে পানি স্তর রয়েছে ফলে পাওয়া যেতে পারে প্রাণের অস্তিত্ব নগত্র থেকে কোনো গ্রহের দূরত্ব কেবল গন্ডি লক্স জোন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলছেন ক্যাপলার মিশনের সন্ধান পাওয়া গেছে মোট দুইশো উনিশটি গ্রহে আর সেই বিন গ্রহগুলোর মধ্যে অন্তত বিশটি আমাদের পৃথিবীর মতোই পাথরে এই বিশটি গ্রহ রয়েছে গোল্ডি লক্স জোনে তবে এই আবিষ্কার নিয়ে আপাতত আশাবাদী হওয়ার কিছু নেই বিগত কয়েক বছরের মোট চার হাজার চৌত্রিশটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছে ক্যাপলার স্পেস টেলিস্কোপ যার মধ্যে নাসা দুই হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশটি গ্রহ সম্পর্কে জানতে পেরেছে ক্যাপলার মিশনের অন্যতম প্রধান গবেষক জেফ কাফলিন অবশ্য কৌতুক করতে চারেন তিনি বলেন আগ্রহীরা চাইলে অবশ্য আমাদের মহাকাশ জানে করে পাড়ি দিতে পারেন এসব গ্রহে